Welcome to another episode of Life Actually with L.E. Mumar. And today, we have a very, very special guest. Uh, Mutya ng Pilipinas, uh, ano to? Tourism International uh, winner, beauty queen. Beauty queen, mamaya explain niya lahat yan. Pero, uh, dream girl, uh, ano yun? Dream girl of the year? Tama ba yun? Ayan. Mm-hmm. Oh, Dream Girl of the Year. Grabe, no? yung mga title, nakakalula. Dream Girl of the Year. Pero, she's not just a beauty queen. Alright? Uh, UP student. Uh, tapos, nag-dance through. Started a foundation when she was 17. She'll talk about that later. Let's all welcome to our show today, Miss Aya Fernandez. Hello po. Magandang araw, uh, sir. Hey. How are you? How are things going uh, with the housework, house life during the pandemic? Ayaw. Hey naman. Puro recently, uh, on a break po ako sa lock and dating. So, ngayon merong current teleserye. Ang sayo ay akin. Kontrabida ako doon. Yes. Uh, that's my first teleserye. So, yung work ko ngayon. And then, uh, online hosting uh, for the new campaign of BOT. Uh, yun yung for uh, new travel. Yung new, traveling in the new normal. So, dun ko rin ikaw nakilala. <laughs> oh, may mo, yung episode 2 mo, parang feeling ko yung favorite episode ko, yung episode 2 nung online, ano mo. Yun yung pinaka-favorite ko kasi okay yung guest mo, yung mag-asawa dun. <laughs> feeling ko nga, feeling ko nga, Tapos, uh, may rapport, no? May chemistry within the guest and the host. Oh, and, <laughs> and yun nga, you, you, you're a host, you're a beauty queen, you're a phenomenal student. Eh, ano ba to? Totoo ba tong naririnig ko, Chins? Miss Cum Laude ka daw, gumraduate? Oh naman. Proud wow. na proud po ito. Mag-high ang aking grad pick. Pap. Wow. Aligo ako dyan. <laughs> Grabe. Eh, eh, kasi so nung college, hindi na, hindi na po nariligo nung college minsan. Like, kung, kasi nakadorm ako lang sa UP. Tapos, ano dorm ka? Oh, so, Four malamang, years? Oh, oh, oh. So, malamang, pag dormer ka, lagi kang late, di ba? Nakadorm ka sa loob eh. Malamang, late ka. So, minsan, madalas pala, kung 10 yung klase, 10 din ako gigisi. Eh, 10 minutes na lang, 10 minutes kasi before ka malate eh. So, 10 minutes yung biyahe, ka naman ligo, di ba? At least, pumasa ka, nakaaral ka, nakagraduate ka, kung loud ka pa. So... Alam, alam mo kasi, sinasabi ng, <laughs> ito sabi ng teacher ko, ah, ewan ko kung totoo to, yung mga hindi daw naliligo, eh kasi alam naman daw nila, con, very confident na daw sila sa itsura nila, sa talino nila, na hindi na daw nila kailangan maligo. Totoo ba yun? Hindi po. Feeling ko kasi, I'm just abiding by the motto of UP, honor and excellence. Wala namang sinabing honor and excellence and hygiene. Diba? <laughs> oh, uh, diba? Sorry, hindi ako taga-UP. Mas diba uh, ako tinatawanan? Honor and excellence. Pero ngayon po, naligo ako. Huwag kayong mag-alala. Very good. Thank you naman. Kahit naman hindi ka namin maamoy. Uh, at least, diba? But kapit-bahay tayo. Nandun ako sa kabilang school sa Katipunan. Uh, so, pero ito. Uh, tanong ko. Uh, we have... Uh, Nakita ko kasi, siyempre, read about you. Nung ano, <laughs> nag, nag Miss Teen Earth ka din. So, ibig sabihin, nag Miss Teen Earth ka, nanalo ka doon, nagmutya ka, punta ka Malaysia, nanalo ka ng Miss Dream Girl, okay? So, talagang mahilig ka na sa ano, umpisa pa lang, mahilig ka na sa beauty pageant. Sa totoo lang, noong una, mariwala kayo sa hindi, ayoko talaga. Yung ate ko, siya yung original na beauty queen. Ano siya nun? Uh, Bilibinin Pilipinas International 2008. If naalala niyo si... If Medyo naalala, malayo yung age gap niyo? 12 years. So, if naalala niyo si Janina San Miguel, yun yung ka-batch ng ate ko. And okay. then, uh, before nakita ko yung hirap niya, so sabi ko talaga, shock si... Hindi talaga... Eh, nung taga-graduate ko ng high school, 2015, yun yung may academic calendar shift. So, from June, naging August yung pasukan. Wala akong gagawin. 
So, nagkataon, merong Miss Teen Earth Philippines. Tapos itong ate ko, bili na! Sumali ka na! Di ba marami kang mga livelihood project? Eh, nung high school ako, very active ako sa uh, youth sector, youth engagement. So, sabi niya, ayan! D- dalin mo dyan! Ganyan sa ko, ba yan? Sige na. Eh, since teen teen naman yun, parang very, ano lang, at me thumbs lang. So, sige na nga. Eh, nanalo. So, sabi ko, why not? Di ba? So, ano rin yun, pambayad din yun ng uh, meral ko namin. So, ko, sige, why not? Di ba? So, yun, nung nanalo ako, de happy. Parang two birds, one stone. Parang nagawa ko yung uh, Project Lily, which is ni ngayon, ongoing pa rin. Tapos, yun, at the same time, nakapag, eh, naka, naka-experience ako ng pageant. So, so, okay, so wait, that's your first pageant? Yeah, that was my first pageant. No? Kaya ah. talaga. <laughs> Panalo ka agad? Grabe oh, naman. Ah. Talaga naman. Huh? Grabe naman. Ang haba Alam. naman ng hair mo, Aya. Alam to. Ako lang to. Ha? <laughs> Joke lang. <laughs> Tapos, uh, si, ate mo rin ba? Mami mo ba ang uh, nag-push sa'yo to go sa Mudia? Uh, ate ko rin pulit. Um, kasi it was the 50th year of Mutya ng Pilipinas. And then, I was third year in college. Um, and then at that time, parang I want, I, I, I was still thinking if I wanted to go uh, newscasting or anong track, di ba? Although, ang gusto ko talaga broadcast journalism. Um, ibang kwento naman yun. But then my sister said, uh, just for you to be exposed, parang get more network, as well as well as for me naman, my personal reasons for joining, um, it was to reinforce what I, what I believe about, di ba? And definitely, it's a good platform for to, to, be, to be echoed, to be a voice of someone else who doesn't have, like, cliche man yun pakinga, pero totoo talaga. Like, kung meron kang pinaniniwalaan at pinaglalaban, um, yung beauty pageant, it's a really good platform para makapagsalita. So, para kang, uh, it's a form of activism for me. Um, mas na-appreciate ko lang talaga yung form of art ng ng clothes, ng makeup, ng pag-aayos, di ba? Ng aesthetic. So, yun, ito sa really good learning process. So, ang sagot, ate ko po talaga nag-push. And then, um, <laughs> Panalo ka na naman. Okay. <laughs> naman, siyempre, pinag- ang hirap noon. 50 candidates po kami noon. Since uh, 50th year yun. And then, meron pa kaming candidates na coming from abroad. Yung mga Filipino communities overseas sa uh, Germany, Iceland. Uh, meron din galing... Um, I think meron kami from Australia noon. So, yun. Denmark, Belgium. So, pero mga Pilipino rin. Mga half. Oh. Yeah, pero <laughs> panalo ka. Moves to ano. And then you win this. Ito sa lahat ng mga, ano mo, I think sa lahat ng mga, uh, ano ba tawag doon? Uh, panalo mo. Beauty, ano ang tawag doon? Crowns. Corona. Ang favorite ko, ito talaga eh. Yung dream girl of the year eh. Talagang, Ang, ang pangmahabang hair itong ano na to eh. Yung award. Talagang walang tatangit. Hey, Dream sa girl Mal- of the year. Sa Malaysia ano kasi. So, ang tawa ako dyan kasi sa Malaysia. So, ang salita kasi nila doon, Chinese or um, ano yun? Um, or yung salita nila sa Indonesia, ba. Basta yun. Either Chinese. Bahasa. 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 Oo. Oh. So, iba, iba, iba sila mag... Di ba tayo, pag dito, yun yung award. For me lang, ha, ang dating nun sa akin, yes na ma, dream girl. Sa kanila, parang ganun yung title ng Binibini Pilipinas. Yung parang general siya. So, sabi ko, ah, okay. Kasi for me, parang very specific yung dream girl of the year. Wow, nax! Ganun. Sa kanila, parang general yun. So, parang in general terms. Ko, oh. Pero ito, uh, <laughs> nag... Ano sabi ng mga kabarkada mo? Mga ano mo na dream girl of the year ka ng 2018? Malamang. Abot sa ano, abot langit po ang uh, parunok so sa akin ng mga yon. Pero ano naman, mahal na mahal ako ng mga yon. And pumunta pa yung barkada ko sa Malaysia noon when I competed. Wow. Talaga? Galing ha? Saya. So, kayo na mayaman. <laughs> no, sabi ko, yun. Um, it was a very good experience na nakasama yung ibang lahi. To bring the platform, yung ma-showcase mo yung Filipino culture abroad, iba talaga yung ganong feeling. And then, makita mo yung mga OFW na mga Pilipino, 
mong iiyak, lalapit sa akin na parang tagal na namin di umuwi. Tapos parang nung nakita daw nila ako, parang feeling nila, um, nandiyan na yung Pilipinas. Parang, oh. Wow. Parang naiyak ako nun. Pero parang ganito pala yung feeling na nakapag-showcase ka ng uh, Pinoy culture abroad. Yun. Uh, um, Kaya naman ako, puro beauty pageant question. Tapos, hindi na nga, na ko lang po ng makeup. Mukha akong haggard. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Pero ito nga, so ito, yung beauty, pa, ano, sa umpisa lang yon pwede naman, to be very honest, no, uh, when we're trying to prepare for these, uh, uh, you know, guest things, so you want somebody with substance, and, um, you know, there are a lot of great uh, beauty queens with substance, pero one of the things that uh, really caught uh, our attention with you is that even since you were young, diba ito, I'm looking at this promising youth social enterprise. Wow. Ano, uh-huh. in, ano ba yan? Ano ba tinindam mo niyan? Ano bang sinimula mo? At, ba't ka nanalo niyan? So, actually, nandiyan yung truth. Ano mamaya na lang. Kumaya ko na lang papakita. Um, uh, ah. Yung uh, Project Lily. Uh, yun yun na yun. Yung, yung Project Lily, yun yun. Nagpanalo sa'yo niyan. Um, hindi naman. Ah, yung, yung most promising social enterprise. Ah, uh-huh. uh, nung 2017 yon. Uh, oh, yung opo oh yun yon. Ah, uh, Project Lily yon po yung uh, livelihood project na para sa may kapansanan before and then now mas naging inclusive na kami sa um kahit na hindi ka PWD, pwede ka na. And then um gumagawa kami ng eco uling o kaya yung eco-friendly charcoal na gawa sa water lily. Uh, and coconut waste. So, water lily yung water hyacinth, yung nasa Pasig River. Hindi yes. Malupang. Hindi yung lily na bulaklak. Hindi yun, yun, hindi yes. yun. So, kaya project lily. So, it started siguro, technically, we got registered 2017. Pero, yung project lily talaga, 2015 pa lang, uh, nagsimula siya. It started as a, at first, as a livelihood project na making uh, bags out of leather looking na water lily. Parang ganito yung itsura. Parang ganyan. Pero water lily. And then, yun yung, yun yung parang advocacy project ko for, hindi pala parang, yun yung advocacy project ko for Miss Teen Earth. And then, nag-evolve na lang siya into uh, charcoal. So, yeah, okay. <laughs> Ito yung gusto ko makuha, Aya. Because, uh, beauty queen, tapos you're in your teenage years, you know, When I was in my teenage years, uh, I just did my, you know, I did my studies sa library. Hindi, alam ko lang. Hindi. Uh, I was, uh, you know, I, I studied. I, I focused on sports and with, with my friends. Uh-oh. To be very, very honest, hindi ko naisip na magtayo ng parang sobrang advance mo. Uh, parang magtayo ng isang livelihood program tumulong sa mga PWD. Uh, pa- paano yun nag-umpisa? Ay, 17 years old, uh, may nag-expose ba sa'yo na talagang passion mo lang? Nabasa mo ba? Paano nagsumula yun? And may follow-up question na ako. It's because you're talking to young people here and, you know, ang ano nang ano, mag-video, gumimik. Pa- bakit? How did you start being that person na doing those things? But to be honest, parang nasasaya nga ako pag parang sinasabing I started it. Kasi parang feeling ko hindi talaga ako yun. Like it's just really the people. And then ako lang yung parang naging bridge to connect the right person to the right, another right person. Parang naging gabay lang ako. Parang, yeah, parang naging guide lang ako ng tao na parang sumusunod sa suggestion ko. Parang ganun yung for me eh. And then sila talaga yung more of the work. Parang teamwork talaga. So anyway, yeah. um, feel ko nagsimula po siya way back nung high school ako. Kasi mula first year high school sa Makati Science High School ako. So public school din yun eh. And very active kasi yung mga public school sa mga youth engagement. So mapalad ako na may mga maraming mga leadership trainings, uh, merong mga opportunities sa ASEAN Youth Conferences, ganyan. Very active ako noon nung high school. So, from first year to fourth year, wala pang K-12 noon. Um, I was... <laughs> talaga, uh, sisingit mo talaga yung wala uh, pang K-12. Kasi, ngayon kasi alam ko, grade, uh, grade 7 to grade 12 na yung tawag eh. Alam ko, ganun eh. So, yeah. tayo, for, tayo. 
<laughs> um, okay. First year to fourth year ang tawag. Um, yun, student council ako noon. And presidente. Then, kasi sabihin mo na, presidente ka, <laughs> tapos vice president ka ng buong Makati, tama ba? Oh, so, oh. sa Supreme Student Government ng Maxay, uh, president ako noon. And then, nung ano na, sa FESGOM yung tawag, Federation of the Student Government of Makati, uh, vice president ako noon. And then, um, yun, sobrang parang di na ako nag-aaral talaga. As in, puro projects, one after another, implementation, tapos yung mga teachers naman, pinapagkat na ako kasi maganda naman yung ginagawa ko para sa eskwela, na ikinabang din sila eh. So, parang pinapagkat Wait, na nila ako. So, hindi mo naman ginagawa yan dahil gusto mong kumat ng klase? Hindi naman? Ay, hindi. Hindi talaga. Parang, feeling ko nga going back habang nagsasalita kayo, parang feeling ko naging boring po yung high school ko kasi wala, wala akong mga puppy love, wala po akong date sa prom kasi ako yung organizer. Okay lang yun. <laughs> yung mga, yun, yung mga ganun. Yan. So feeling ko na, yun yung mga na-miss ko nun kasi nga very active ako sa youth. So, yung mga, pero ito, Kaya, yung sinasabi mo, parang it was the exposure in your high school yes. that that Brought kinda to, parang to open my eyes and to be engaged with the community. Also, um, I had the science research nung fourth year high school, nung senior year ko na. Um, it was fiberglass reinforcement from water lily. So, yung fiberglass, imbes na plastic yung fiber sa loob, in short, water lily yung ginamit namin. Tapos, nung bumibili kami ng mga raw materials, dun ako na-open yung mata ko na, uy, pwede tong gawing livelihood project ka. Pero nung time na yun, gusto ko nga sana, nung nag Earth na ako, dapat yung fiberglass, perang mahal. And parang hindi pa ganun ka-established yung research namin. So, ginawa namin ibang products. So, yun, I feel like it's the combination of the science research plus my exposure to youth leadership when I was in high school that um, brought me the grip, you know, that opened my eyes. Nanahasa ako kung paano mag-organize um, to connect people, to make things happen, ganun. So, yun, yun, pili ko, yun yung nag-spark. And a lot of people, like my, my student council advisors, my co-leaders, yung mga school staff, teachers, ang dami. So, yun. <laughs> okay. So, with that, uh, na-expose ka, you're doing it, of course, nagtuloy-tuloy sa UP and uh, you're, one of the things that I really admire about you is, um, you, you, you see, you're kind of, I think, nagpapakahambol, no? I think you had a pretty solid uh, uh, life. Kasi, ano ka rin eh, uh, buwan. Hindi talaga, promise. Hindi lang po okay, talaga fine, ako. Fine. Promise so, talaga. Tito talks to Tito talks. <laughs> Hindi, parang sa totoo lang, una-una, you don't take credit for yourself, no? You're always thinking team, others. Pero napansin ko, medyo well-balanced ka kasi, eto sa UP naman yes you student council tapos you have pretty good grades cum laude ako kasi sana cum laude lang sana wait nagka ko po ako nung dalawang beses pero cum laude ka pa rin graduate eh. ano ginapang po yo like talagang munti ka na ako hindi gumraduate ganung level tapos ang ginawa ng barkada ko hindi ako pinansin like siguro mga dalawang buwan kasi parang nakikita na nila na parang gumigive up na ako eh Kasi parang, okay. guys, hindi na talaga ako makagraduate. And then, nung hindi nila ako pinansin, nagalit sila, ganyan-ganyan. So, doon ako na-push. So, gapang po yun, promise. As in, kahit, barang ako, kahit kumapang, hindi <laughs> ako aabot ng cum laude. Sana, may, sana cum laude lang. Pero, Pero nyo, ito, wala po yun sa laude, ah. Share ko lang. Bonus. Oh, go. Yun. Oh, yun lang. Wala, wala oh, yun. yun sa laude. <laughs> oh, ito, ito. Parang nakita ko na, you're, you parang not i don't know if it's a natural thing an intentional thing on your end you parang very well rounded no I, I think you have great friends um you are you know cum laude in school and then you do these extra things you also join the the dance troupe of up am i correct uh, <laughs> ano tawag sa up dance um, uh up street dance club UP street yun yung... street. Official Hip Hop Varsity Team ng UP sa UAAP. <laughs> Wala ba tayong sample dyan? Ah, sige po. Pa, dyan. Hindi, <laughs> <laughs> siya ko eh. Siya, okay. siya. <laughs> so, parang well-rounded ka. Ano ba yan? Sinadya mo ba yan? Nagkataon lang, natural sa'yo. Paano ba yan? Eh, feeling ko po, grade school pa lang ako. 
parang pabibukid na talaga ako. Like, gusto ko maraming ginagawa. Yung mga choir, choir, lahat yan. Papatulan ko talaga yan. Parang um, kulang na lang kung merong tulay sa lubid club. Sasalihan ko rin yan. <laughs> okay. Saka, before, hindi. Naalala ko na. Before kasi, kasama sa... Um, dati kasi nung grade 2, may pagka-GC ako. So, kasama kasi sa computation ng grades, yung extracurricular activities. Ah. Since hindi ko po kayang pantayan yung mga talagang matatalino sa amin, sabi ko, sige, ganito na lang. Ipupush ko na lang na sobrang dami kong extracurricular activities para mapantayan ko sila. So, fair enough, nangyari naman yun. Uh, mga academic-academic, cheme, awardee nung grade 2. Tapos, nag, siguro nagtuloy na lang yung ganong parang self Disipl- di self-discipline eh. Yung parang gusto ko lang na maraming ginagawa. Yung kung kaya uh, ko, gagawin ko. Ganun. Eto naman. Uh, so, ganyan ka nga. And then, I think, nag-practicum ka ba sa ABS, sa publication? Yeah! Wow! Oh. Nagulat ako. Alam niyo yun. Nag-OGT yeah. po ako sa ABS-CBN oh, publishing. Hindi ko na ano yun. <laughs> Ang gusto ko malaman, nag-akyat ka ng ano coupon band nag-akyat ka ng coupon band oh, sa Star okay. Magic Office or some some paper at biglang na discover ka tama ba ang pagkarinig ko tama ba ang chismis um, yes yun ang chismis ang sama pa nga ng loob ko naman sabi ko ayun na naman porket ako yung intern dito ako yung pinagbubuhat sige okay lang sige ganyan para matapos na to De, joke lang syempre minahal ko rin yun kasi gusto ko po talaga magsulat gusto ko maging um, broadcast journalist noon nung panahon na yun And then, nung nag-akit ako ng gamit sa Star Magic, yun, na-discover po ako nila Ate Monch. Uh, wala si Mr. M nun eh. Pero, pinag-BTR ako para nga daw makita ni Mr. M. At first, parang ako, well, hindi to lang. Ano? Uh, sa, 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 sa mga pelikula ko lang nalapanood to. Eh, biglang pinakitaan na po ako ng contract. After, nice. after a month, and then after five months, ulit yung callback. So, nung meron ng kontrata, sa ko, ay, totoo na pala. Doon na. Doon na nagbago yung parang, parang yung pangarap pala. Para, ano siya, parang work in progress din pala. So, parang tao, pwede mo rin palang i-work in progress yung pangarap mo. So, pwedeng same goal, pero different, ano lang, fields. So, fair enough. Thank you rin sa Star Magic kasi ang daming naging opportunities, di ba? Um, bukod sa monetary, kumita ng pera, ganun din yung opportunities na makapag-host ng iba't ibang um, mga ganito, yung paano ko nga kayo nakilala. And let's say mga branded uh, events din. So, kasi kapag newscaster ka, hindi ka pwede mag-host ng mga branded events. Yeah. Like, yung mga ethics and journalism. So, marami akong na-meet na tao na hindi ko mamimit kung nag-ibang track ako. So, na-realize ko, kanya-kanyang trip lang talaga ni Lord sa kada oh, tao. Oo, eh. <laughs> So, yes, tama po yung chismis nyo. Tama. Oo, oh, 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 tinan mo, ha? I did my research. Saka, remember, friend ko yung, ano mo, friend ko yung... Ate Mila. Oo, oh, oh, yung, uh, yung handler kasi ni Aya. Was a, is a, not was. Baka magalit si Nila pag pinanong to. Is still a friend of mine a long time ago. Talagang ma- mahaba ang pinagsamahan namin. Sa inyo galing yung long time ago. Wow, wala akong sinasabi. No. <laughs> Pero ito, okay, Aya, yung... Kasi parang nakikita ko, you're very, uh, very, very active. Parang you're somebody na when I look at uh, you, you have a passion for the country. Of course, this is not something political. We don't want to get controversial. But one of the things that I notice with you is not only are you well-rounded, pero parang merong kang pakialam eh. Uh, may pakialam ka sa nangyayari. And to be very, very honest, I don't see that a lot in my generation. And then yung susunod din sa inyo, parang there's a lot of apathy happening. Uh, ikaw uh, without any kind of ano uh, political ano pero bakit ganun ka bakit ka may pagmamalasakit sa bayan bakit ka may pakialam uh, by the way nag nag-move kami tama ayan no? nag-move kami ng 
uh, taping date, uh, interview date because she had to what what were you supposed to do? Oh, uh, oh nga pala, shock sorry ulit dahil na. Hindi okay lang. Pero ano yung taping date? Kasi magbabalot ka ba ng magbubuhat ka ba ng mga case ng ano? <laughs> Nagkaroon kami ng relief operation sa Barangay Tumana, Marikina City. So, nagkaroon, nag-repack kami nung morning and then supposedly available na ako ng afternoon for an interview but then um, kinulang ng manpower for relief operations sa distribution. So, parang, parang yun nga, parang wala, actually medyo wala na rin choice. So, sabi ko, sige, sama na rin ako. Then, kaya ako kayo sinabihan na... Hindi, okay lang yun. Ang important <laughs> is, that's what you do. You're, you're not just somebody na nandun lang. You're in, you in there, nagbubuat ka, kargador ka, nagre-repack ka. Mm-hmm. Hindi kasi lahat ganun. Uh, and hopefully, ma-inspire talaga. And I'm sure, may inspire yung mga ating mga kabataan watching this. Uh, ba? Tell me uh, what sig- goes through your mind. <laughs> oh, oh. Parang, again, is that exposure or just love for country? Mm-hmm. Ano ba yan? Na siguro, um, sa mga viewers nyo, yung let's say, ka-age kita or mas bata ka sa akin or whatever um at first when the pandemic hit um honestly i felt very overwhelmed uh kasi ang dami daming nangyayari pero wala akong magawa and then i felt very bothered na wala akong magawa i felt so powerless and then um at first um dinaan ko sa yun nga uh, spreading uh, factual information Uh, voicing out my opinions. Pero parang dati kasi sanay ako sa on-ground work. And then, siguro naka-overwhelm at first. Pero parang nakita ko tong quote nung isang araw, start where, where you are, use what you have, and do what you can. Wow. So, yun. Eh, yun, yun yung sinasabi ko, Aya. Eh. Yung parang hmm. iniisip ko, I was telling my kids, parang, yung mga ganong klaseng quote, hindi siya pangkaraniwan sa mga ka-age mo eh. Parang, Um, eh, nababasa, but, nababasa ko lang po talaga to sa mga... Hindi, pero hindi oh. siya nagsisink in. <laughs> Bakit siya nagsisink in sa'yo? Ganun ba yung pagmamahal mo sa bansa natin? Ganun Ay. ba yung... Ano ba? Bakit? Bakit? Bakit ka ganyan? Hindi <laughs> ko rin po alam. Da, joke lang. The feeling ko, nag... Ayan, yun na ngayon, nare-recall ko eh. Nag-start siya nung siguro nung high school din. Kasi nung nasa Makati Science High School po ako... Parang yung inaccept nilang mga students, kalahate from public school, kalahate from private school. So, galing akong St. Paul College Pasig from an exclusive private to public science. So, dun, tapos nag-student council ako. So, parang dun ako namulat sa laki ng gap. So, merong mga studyante sa amin na naglakad, let's say, ng mga tatlong kilometro, mga ganun. mula bahay papuntang school, meron naman darating na Mercedes. Alam mo yun, ganun kalaki yung gap sa Maxay. Nung time ko, ay, hindi ko na lang alam. I'm not speaking of yeah. like in general. So, dun ako namulat. And parang nung nag-student council ako, yung projects mo kailangan inclusive. Like, hindi dapat yung may kaya lang yung may kaya na makasale. Uh, so, feel ko dun nagsimula talaga. Like, Pasalamat kay Lord dahil parang natrepan kong tumakbong student council nung high school. Kasi doon talaga nagsimula lahat ng grip. Grade school, very active din ako pero parang naglalaro pa. Pero nung high school, naging seryoso na. Yung pagiging ano ko sa leadership. Like yung talagang priorities in leadership, in youth leadership specifically. So yung how you would uh, think for others also. Ganun. Feeling ko doon po nagsimula. Then, nung nag-college na ako, hindi naman ako student council, na na-carry over na lang sa mga iba kong ginagawa. Sa hosting, kung paano ka mag-frame ng mga, uh, mga salita mo. Saka yan, papasok yan dyan eh. Kung um, paano ka mag-joke, paano ka, alam mo yun, mga ganun. Kung sensitive ka doon sa pinagdadaanan ng tao, mga ganun. Yeah. So, kasi in whatever profession naman, you can be of service to other people eh. hindi mo kailangan maging, uh, let's say, politiko. Though, yes, uh, in service of the Filipino people talaga pag politiko ka. But then, uh, siguro yung point ko lang is parang kahit, uh, kahit painter ka pa, kahit singer ka, mapa, um, ano pa bang industry, sports industry, it can be of service to the nation. So, yun yung, yun dun, dun na carry over. 
nung mula nung high school ako. Wala so, wala ka bang planong ano kasi sa sa speech mo na yun parang gusto na kitang iboto sa 2022. Uh, actually, wala ka bang plan? Uh, number ano? number 54 po sa balota. <laughs> Okay. Ayo okay. Fernandez. Ayo para sa bayan. Charot din. Hindi wala. Oh, okay, mamaya tatanungin kita Aya sa para sa bayan. So far kita. wala. Oh. Mamaya tatanungin kita sa mga future plans mo no. Pero mag 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 magre-rewind ako ng konti. Ah, uh, siguro magtatanong ako ng konti. Most uh, memorable siguro um kumbaga ito sa pag-artista ng konti, shift gears ng konti. <laughs> Sino yung pinaka-memorable ano mo? Uh, scene or naka-eksena na overwhelmed ka talaga na, na alam ko bago ka lang sa telenovela but I'm sure you get scared to be real. Sino yung parang okay, kasama ko siya? Actually, hindi talaga sa teleserye. Um, nung nasa Star Magic Office ako, namit ko si Jerry Corozales. Oh my gosh! Okay. Oh, sobrang... Oh, ang gosh ko po talaga yun. As in, parang... Okay, kasi sa Star Magic Office, mer para sa mga di nakala, merong malaking portrait doon si Jerry Corozales. And then, every time na pumapasok ako, nag talaga ako na, Hi, Jerry ko, kamusta ka naman dyan? <laughs> okay lang ako, okay ko naman. <laughs> Hindi, okay lang ako nang panoyin. Ganun. Tapos, biglang nun nandun talaga siya. Tinukso ako nung mga R&D. Ayan na, ayan na. Oh, kamustahin mo na. Wala, hindi po nakapagsalita. Nasabi ko lang, Hello po, Sir Jericho. Pwede po magka-picture. <laughs> Tapos nagpa-picture Grabe. naman siya. Sure, sure. Thank you. Si Jericho, I had the opportunity to uh, meet him. Kasi yung isa sa, nung hindi pa siya super sikat, uh, nag-umpisa siya dun sa... Mr. Poggy. Mr. Poggy, tapos yung unan niyang show kasama mama ko, yung sa family, uh, nakalimutin um, ko pa. Ah, uh, wait! <laughs> Oo, oh, pero alam munting, ko yan. Munting, munting paraiso. Uh, Oo, oh, 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 munting paraiso. It's, it's a family show Although, na... Although, hindi pa ako, ano nun, like, alam ko, hindi pa ako. Bata ka pa nun. Uh, bata pero ka alam ko yun, no? Oo, oh, so, kaya na-meet ko din si Echo. Napakabait, nagsisurfing pa para sumagip ng tao, no? Diba? Wala ka bang planong sum- mag-surfing din at sumagip ng tao sa Marikina? Uh, um, kung kasama po si Jericho, why not? Joke lang. <laughs> Joke lang. Okay. So, ito, ito. So, that's one. Meet Jericho. Me- anything memorable in terms of your beauty pageant naman? As in, sobrang memorable na talagang pag lola ka na, kikwento mo sa mga apo mo, a specific instance na talagang naalala mo with your beauty, you know, your beauty pageant career? Hmm. Ah, uh, marami. Wala. Isa lang. Specific. Specific. Okay. Um, nakasam, nag, I was given the chance na makasama sa Cancer Warriors Foundation. So, um, they are focused sa pag-sponsor ng mga bata na merong cancer. And then, pumunta kami ng copies noon. Tapos, merong bata doon. So, naka, nakabandana ako noon kasi para feeling nila normally nakabandana. Tapos, um, yung bandana ko pa was made of yakan. Yakan weave. So, yakan weave ay galing Zamboanga. And then, para mo showcase na rin, di ba? Two in one. Uh, like, ka, uh, para isipin ng mga bata, normal na nakabandana. And second, para mabida yung yakan weave. So, pagpunta ko doon sa copies, merong bata na... Um, naggumagawa kami ng bracelet making workshop yun eh. Wala siyang buho and then kasi yung style ng buho ko nun, pwede, po, pwede po mag-send ng picture sa inyo. Yung style ng buho ko nun, nakabandana, yung parang wrap around lang and then meron akong parang style na kulwari parang nakalawip. So, iti style ganun. Nung gumagawa mo na kami ng bracelet, hindi ko kasi maintindihan yung wika nila eh. So, Bisaya, kaya kong intindihan pero sa copies, medyo iba yung kanila. Hindi ko maalala kung ano. Hiligay nun ata, hindi ako sure. And then, meron siyang sinabi. Tapos parang um, sa nanay niya. Sabi nung nanay niya sa akin, parang ano, nagbandana, ay nun, sabi niya, nagbandana na rin siya kasi nakita niyang nakabandana ka. So, sabi ko, ay, galing naman. Sabi ko, oo. Galing. Sabi ko, ang ganda-ganda mo kasi um, nakabandana ka rin. Ganyan. Pero hindi pa po nagtatapos doon. So, gumagawa na kami, kami ng bracelet. Eh, nakalawit yung buho ko hinawakan niya bigla. Tapos, yung pagkakahawak niya pa ng buho ko, yung parang, yung, yung parang, 
yung inggit na inggit na may buhok siya. Tapos sabi niya, ang ganda. Tapos sabi ko, ikaw naman, buhok lang yan. Maganda ka rin naman. Tapos nagtitigan kami for mga three seconds. Hindi ko kinaya, punta ako CR agad. Kasi uh, siguro mga five years old pa lang siya. And then meron ng, na siyang leukemia. And then kalbo na siya nun. And then, yun nga, ayaw niya nga magbanda na. Ayaw niya lumabas ng bahay. Kasi nga wala siyang buhok, nanginina. And parang, parang ko, bakit ba kasi ako naglawit-lawit ng buhok? <laughs> Ano yun? Um, wow, grabe. Powerful. Na, naalala Powerful. ko yung moment na yun na parang hindi ko napigilan umiyak. Kasi ako nung five years old ako, parang saya-saya ko lang lang, pinaproblema. Pero siya, yun na. And then, yun, parang nagpa-picture pa siya sa akin. Hindi kasi siya nagsasalita. Then eventually, naging madaldal na rin siya. Um, ang dami kong experience na parang uh, mas, uh, let's say, Uh, in terms of nagamit yung ano ko, yung management skills. Pero parang siguro yun yung pipiliin kong kwento. Kasi yun talaga yung tumagos sa puso ko. <laughs> nice. Na, I, uh, I have a question. <laughs> I'm hearing you. Um, and siguro um, ako, this is a very personal question. Uh, kasi I, I grew up, uh, hindi naman ako super excellent. And sometimes maybe people who are listening naman. here Uh, you know, cum laude, beauty mm-hmm. queen, etc., etc., artista. Uh, Papa-autograph ako sa'yo mamaya, no? Uh, Star Magic, ganyan. Ibayad po, eh. <laughs> <laughs> Hindi, grabe pero, kayo. O, oh, nahihatuli ako. <laughs> pero, sometimes kasi, uh, unrelatable for a normal person like us, kami, no? And, uh, how grabe. can, are there any challenges or Siguro, ang maganda din kasi dito, um, are, are there any challenges that you face or has fa- have faced na siguro people like us can relate to younger people watching na parang, kasi siyempre, beauty queen, ano, siyempre, yan na siya eh. Uh, matalino, nag-Makati Science, nag-UP. But are there any, kunyari, uh, nagiging insecure ka ba? Nagiging, natatakot ka ba? Kasi parang, siyempre, from uh, outside, eto yung nakikita namin can you give us a little bit of uh, you know parang behind the scenes of some of the challenges i'm sure you also have uh, of an aya fernandez so una sa lahat zoom in ko muna sa eye bugs ko <laughs> um, uh, siguro to answer yung insecurity although hindi ko alam kung makaka-relate kayo actually parang first time ko rin to sasabihin publicly <gasps> Um, dyslexic po ako. So, okay. dyslexia is a, condi- is a learning disability na minsan, madalas pala, <laughs> minsan sa madalas, minsan hindi ko nababasa yung mga <laughs> yung okay. mga mga letra, ganyan. Minsan yung letter A, akala ko letter B, mga ganun. Oh. Um, K- anyway, kailan mo yan na-discover? High school? College na. So, parang all my life, kala ko parang, lack of a better term, kala ko bobo lang ako. Yung parang kala ko slow lang ako. Oo. Like, lagi akong merong ganung insecurity sa isip ko na parang, bang bobo ko yung kano? Yung parang, parang ang bagal ko. Like, yun. Mabag- like, lalo na sa hosting. Um, mix VJ ako, yun yung first job ko. Hindi ko inamin. Like, Parang kahit na all caps, kasi pag, ako yung condition ko, pag all caps, nahihirapan ako magbasa. Sa eh, lahat ng script was all caps. So parang nakiusap ako na pispo, ano gawin yung small letters. And then, bakit ba? Parang ay, hindi ko parang naamin. But anyway, eventually, recently lang nung naamin ko na, na na-overcome ko na slowly, na yon And then, siguro isa pa sa challenges, Although, hindi ko rin alam kung makakarelate kayo. <laughs> Dati, meron po 50 pesos challenge nung college. Kaya kong pagkasahin yung 50 pesos para sa breakfast, lunch, at dinner nung college. At wow. nagagawa ko po yun. Boom! <laughs> so, siguro yun din po yung sekreto kung bakit ha, hindi ako tumaba. Ganyan ka. <laughs> And uh, yun na rin po yung sagot kung bakit sa 
sa taping ko ngayon sa ang sayo akin kasi po binabrand nila ako sa ako doon yung pinakamatakaw. Fake news po yun. Hindi totoo yun. <laughs> Hindi ko kasi ako, hindi lang ako tumatanggi sa pagkain. Tsaka, yun nga, noon wala akong Diyos ko, ang pagkain ko ano lang. So, parang nung masarap yung pagkain sa taping, syempre kakainin ko yun lahat, di ba? So, just take all what can you get, di ba? At saka libre kasi, di ba? Oo, Pag tama, yun. libre. So, yun, yun yung isa sa mga challenges. Pero nga, hindi ko alam ko. Maaarilit <laughs> kayo. Uy, And... pero super, ano, na-appreciate ko yun. Yung, ano talaga, uh, na-appreciate ko talaga yung openness mo. Kasi baka hindi dyslexia eh. Baka hindi dyslexia, baka physical. Baka ah. baka you know uh, whatever. No? Iba, lahat naman tayo eh. But thank you for being transparent. Thank you for being very uh, you know, to help all of us. Uh, I'm, I'm older than you. I think I can be your tito or ano, pero kahit pa paano, I'm also getting inspired. Kayo nagsabi nyo na. Kayo nagsabi nyo. Totoo naman. Totoo. Ako, kuya lang sasabihin ko. Ang hindi, sasabi hindi, ang hindi eh. ko naman yun. Kasi alam, alam ni Nila na ano eh. Alam ni, ni Nila yung totoong edad ko eh. But looking forward, um, ah yeah, looking forward, um, what are your plans? Uh, I, I know you're getting into uh, acting. Uh, I, I'm, I'm sure you're gonna do well hosting as well, but Uh, are there any other plans, whether that's your organization, uh, maybe just uh, politics? Uh, what, what are some of your plans in the near future? Uh, uh, una sa lahat siguro ko, ano, uh, ayusin muna yung tulog kasi parang, parang weird na po yung sleeping patterns ko. So, goal ko maka-8 hours muna. Ayun. First goal. Tapos, <laughs> Baka naman lang. kasi kaka-Instagram lang yan, kaya hindi ka nakatulog. Actually, kaya nga huwag nyo na pong banggitin ko ba. Charot lang. Oh. Siyempre, kasama na rin yun dun. Um, de, uh, politics, no. Uh, hindi ko po nakikita yung sarili ko. Siguro ngayon, parang hindi pa. So, siguro hindi ko muna i-close yung doors. Uh-huh. Pero siguro sa ngayon, wala pa. Kung News! Kaya, Karen Davila, uh, ano Mel Chanko, ganun style. For me kasi, sa ethics and journalism, kapag parang nag-show business ka na or parang naging non-neutral ka na, parang for me, off ka na mag, mag-journalist. So, for me, pangarap ko po talaga maka-produce ng mga magazine shows, mga, mga programs, um, educational, cultural programs. So, someday, sana. So, para rin naman makaproduce ka, kailangan maranasan mo maging host. Kailangan din, although ayoko magproduce ng, hindi ko talaga gusto magproduce ng movie or teleserye. Like, ano talaga, like, uh, yun nga, yung mga hosting shows. Um, nag-acting na rin ako kasi parang, di ba sa industriya, ganun eh. Parang, para yeah. makapag-host ka, para makapag-produce ka, kailangan umarte ka rin. But, um, not to like lower the the craft of acting. Eh. So, sobrang nag-enjoy din naman ako doon. And, minamahal ko siya. But yun, yun po yung parang hiling ko. Hey Lord, baka naman. <laughs> and, and, also, and mm-hmm. Yeah, you, you did a great job. I was uh, very impressed when you were hosting us. Kami ni Macy, my wife, uh, we guested in your show. Episode 2, pwede nyo i-check kasi on demand <laughs> naman yun. <laughs> But, uh, what's the name of that show? Para we can uh, kind of promote TV. it. GPS uh, TV. Airing kami every MWF. Yan, check nyo yung um, GPS TV official PH. Yeah. Yan. So, ang galing-galing mo mag-host, di ba? So, pwede yung pwede. Okay, uh, na, nahihiya na tuloy ako. And then, meron pa po ang isa pang ano, um, ano? dream. So, Lord, baka naman. <laughs> um, dream, dream. Siguro na sa Project Lily, sana ma-replicate namin yung livelihood project sa iba pang communities. For now, um, mara- meron akong plans nung kung hindi nagka-pandemia, dapat i-replicate na namin siya sa North. Kaya lang, nagka-pandemia. And nung pandemia lang kasi, doon ako nagkaroon ng project sa acting. So, actually, before the pandemic, nawala na ako ng trabaho. Hindi na kasi ako na renew sa mix. So, dapat itutuloy ko na yung Project Lily. Eh, yun nga. Thank you, Lord. Di na tuloy yung Project Lily. Then, ngayon, sa acting muna. So, yun. Sana sa Project Lily, ma- ma-replicate namin sa ibang communities yung sustainable model 
ng livelihood project. So, yun, Lauren. <laughs> Ay, uh, yung ano, yun sa project Lily, you know, uh, is there, how can people help? They're listening now, they want to help, they want to donate. Is there a way for uh, them to get in touch with you or some of your uh, friends? Uh, right now, uh, stop operations kami uh, be transparent kasi nga due to the pandemic and the health protocols medyo overwhelming uh, and we don't have the funds to secure our people with health insurance, so I'll be honest. So, sa ngayon, like, yun na lang muna ang aming page at Project Lily PH, both on Facebook and Instagram. And soon, um, right now, kahit na nasa lock and taping ako, I'm still in continuous dialogues with our team, with our partners, tuloy yung plano. So, ngayon, puro plan, plan, plan kami. So soon naman yung execute 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 <laughs> when 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 the time when time permits when when the you know the time permits the Lord. So let's <laughs> na natin. Yes. Yeah. Oh. Oh yeah, oh sige, sandali. Ito bang isang question syempre tinatanong ng mga tao. Parang kanina nung tinanong ka, are you in a relationship? Parang naghang yung <laughs> nag, para naghang yung screen eh. So para sabihin na natin para hindi na kulitin. Taken, no? Taken. Nararamdaman ko taken. Hello, parang... Hello? Hello? <laughs> hello? Hello? Dapat, actually, dapat... Ano? Y- yan, ganun. Dapat... Oh, sige, sige. Next question na lang. Parang mahirap ng salutin. Nakakakaba. Baka maipit ka naman. Sayang naman. Pinaulakan mo na ako. We're gonna play a little game, Aya. Uh, it's, called, uh, uh, it's called Take Me to the Top. And uh, I'm just gonna say a couple of words. And I want you to say a phrase, a word that uh, the first thing that comes uh, at the top of your mind. Is that gonna okay. be okay? Are we okay? Yes po, yes po. Okay, talagang po. Ramdam na ramdam ko yung tanda. Pero okay. <laughs> okay lang, okay lang. Yes. Okay lang, okay lang. Yes, okay. yes. Okay, <laughs> yes, sige, sige. Okay, so first is VJ. Mix. Ngayon ang VJ sa mix. Ay, phrase ba o word lang? Phrase, word, okay lang. Being a VJ sa mix. Ay, ang hirap bigla. Uh, oh. Being a VJ mix. Uh, giving spotlights to artists. Okay. Alright. Good. What about ito na nga, teleserye? Ah, uh, uh, ang hirap ng acting. <laughs> <laughs> okay. Hindi, hindi, uh, hindi, side share ko lang, sorry. Hindi kasi oh. layo po talaga ng character ko sa akin. In, Nakita ko nga yung iba, kontrabida, kontrabida ka. Kailangan hindi. ko manood. Wish ko lang maroon, kasi malandi po yung character ko dun eh. Like, hindi naman yung, yung parang malanding lantaran but then basta iba iba ibang iba talaga siya sa akin like ang hirap so anyway sige okay. kailan ano sige tatawagan ko nanay ko kaya tayo <laughs> tuturuan ka nun. but i'm sure maraming mga magagaling na actors ka naman kasama um, sa lang next. po ako sa kanya <laughs> edo next si ano um pag si favorite hangout place ah uh, up up do you jog in UP? I saw you exercise some of your IG. Yes. You walk around, you jog. Do you bike? Yes, yes, yes. Nung nasa UP ako, tipid tips yan. Nakabike din ako nun. Kasi 7 pesos din yung jeep eh, di ba? So, oh. yun. Uh, happy place ko talaga. Specifically, Osmeña Avenue sa UP Diliman. Ang ganda. Nice. <laughs> so, so, segue na ako when I say, parang nasagot mo na, University of the Philippines. Um... Para sa bayan. Para sa bayan. Pag sinabi kong, uh, itong word na to, pag sinabi kong Makati Science. Mm-hmm. Ang hirap din siya. <laughs> Pinayak din ako nun. <laughs> um, more funds for science and research sa Pilipinas. <laughs> okay, talaga. Okay. Pag sinabi kong, ito, 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 ito. Project Lily. Ah, um... That's Aya Fernandez. That's, wow. That's my okay. that's my heart. Yeah. Ito last heart. question <laughs> before we end. Uh, sino ang uh, sino? Oh, may sino tuloy? Ano? Hindi 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 na hindi naman to ano show be show eh. So don't worry, don't worry. Pero uh, pag sinabi natin na 
love for country. Love for country. Love for country. Pilipinas. Pilipinas. And you really, I, I noticed that you really love the country. Thank you for playing our little game. Let me end. <laughs> okay, I, I know you're very busy. Let's uh, land this thing. Um, if you are, and I always end this, if there's a little girl, a little boy, there um, having a conversation with you, getting a chance to ask a very simple question. And, uh, and the question is really this, now how can I be like you or how can I be successful okay. in whatever field that I'm going to, it may, they may not be beauty, uh, you know, uh, beauty queens and, and uh, star magic or dream girls, diba? but, uh, <laughs> but, but ka natatawa eh. Nakas, nakasulit dito eh. Magka... Oh, sige, Dali, uh, kayo. Uh, uh, <laughs> what, what can you, what kind of advice will you tell um, a little kid or maybe Aya who was the Aya five years uh, when she was five or seven years old? Ah, yeah, no, malibu ka. <laughs> um, Talaga nagbumalik tayo doon. Uh, De siguro ano, bago ko sagutin, parang honestly, parang nagugulat din po ako sa sinasabi niyo kasi parang for me talaga honest, like wala talaga halong etos or ano, parang for me talaga I have a long way to go. Tapos parang alam ko sobrang gibukid ko noon. Pero parang uh, never ko talaga naisip yun before na umiiwag ako. Oo, kung lao ako. Oo, UP ako. Parang Ngay- parang listening to you, parang feeling ko nga ibang tao yung dinidescribe nyo. Parang, may binasa ko lang. Nag- nag-research parang, ako. Hindi, parang, hindi ko na nag-invento to. Or siguro, t- thank you for for parang giving the, paano ba, parang the recognition. Pero parang never talaga rin, hindi naman na-absorb. Never ko, hindi naman sa hindi never ko na-absorb. Pero parang uh, hindi ko lang din yung iniisip. Ganon. Ang <laughs> gagawin ko lang kapag trip, trip ko eh. Di, sige, try natin. Ganon. Tapos pag umiiyak na tayo eh, sinubukan mo eh. <laughs> um, anyway, uh, siguro advice first sa little Aya, like yung seven years old. Um, ano? Um, mararating mo rin yung makapasok ka sa UP. Uh, makakalibre ka ng tuition. Huwag kang mag-alala, uh, magkaka-GTEC ballpen ka rin. Uh, hindi yun ang uh, status uh, symbol ng buhay. Magkaka-GTEC ka rin. Um, um, be grateful. Uh, yung, yung pagiging blessed wala yan sa monetary. Nasa relationship yan with friends, with family. At kung masira man yun, with God. So, huwag kakalimutan mag-pray, pray, 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 pray. Tapos, yung seven-year-old na Aya, huwag kang mayabang. Bawasan mo yung pagkamayabang mo. Ano? Uh, huwag kang Parang ma- lahat naman yata tayo may konting gano'n no, nung kabataan. Eh. Ay, nako, yung seven-year-old po na Aya, yung bunging Aya na nangaaway ng kalaro, nako, 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 hindi... Hindi ka magaling na shooter hanggang ano ka lang hanggang point guard ka lang okay lang yun at kahit point guard ka lang mahalaga yun sa larong basketball anyway um, parang feeling ko ang favorite player mo si L. A. Tenorio ay paano yun alam kasi ang tawag dun research wow! research <laughs> sa kanya si Doncic na rin. parang naging fan ako ni Doncic anyway ah uh, siguro sa mga nanonood um Naiya ko kasi honestly, I have a long way to go. Um, pero feeling ko note to self ko rin to, yung sasabihin ko na um, ang dami-dami mang nangyayari, pero never feel sana na you're alone. Sana always feel na meron kang karamay. And also, note to self ko palagi, um, dream big. Libre lang mangarap. Cliche man, pero... Kung hindi mo pa alam kung anong pangarap mo, okay lang. Like, uh, dreams are work in progress also. So, dream big. Uh, start small. But most of all, start. Um, yun. And also, kung nasa um, stock face ka man, okay lang. 
basta ang cliche talaga pakinggan pero <laughs> based from sa na experience ko yung pagbangon yung pinakamahalaga at kahit na gaano kabagal pa yan okay lang yan di ba uh, lahat naman tayo dumadaan sa kabagalan na phase and um it you know the a setback is for a greater comeback so, wow great yeah. Uh, gusto ko lang i-check yung driver's license mo kung talagang 22 years old ka. Kasi mukhang pang wisdom ng mga pang 75 years old yan, no? Uh, Oye, well, hindi po. Wala po ang driver's license. Ah, wala. Ano, magbilang anghel kayo na magkakotse. Ano? <laughs> <laughs> Kaya, pengi po mo ng kotse bago oh, <laughs> mag-driver's <laughs> license. <laughs> Ibigay ni God yan. But again, Aya, thank you so much for... Uh, you know, giving the time. Uh, I know you're very busy. Uh, Thank you, Ren. Thank you, Super. Uh, we, ho- we hope that you can check us out again. And we, I- I'm very excited uh, to see you. Uh, we will be fans from the sidelines uh, cheering you on in your career and your advocacies. Kami ni Tita Macy mo. Hopefully, you can... Uh, continuously do projects even together. No? Talagang uh, really sure. great direction, uh, great start for you and uh, looking forward to seeing a lot of great things uh, kay Miss Aya Fernandez. Hmm. Maraming salamat po. Meron ba akong nasasabi na nakakalimutan ko eh? Um, ah, bago lang mag ko bigla, basta just do what you can para sa mga viewers. Kasi, uh, nung pandemic talaga, I felt so powerless at the start. And yeah. I, dumating sa point na parang, wala rin namang may iaambag kung may gagawin ako. Pero yun nga, always go back to the core na dream. Merong three types of dreams pala. So, na, narinig ko lang to then from somewhere. Nakalimutan ko na kung sino kawawa naman siya. So, but so I don't take the credit. Narinig ko lang po ito. Kinaklaro ko. Chismis lang din. So, uh-huh. There are three types of dreams. Sabi, dream for yourself. Uh, and then, dream for others. So, pwede your family, your mom, your dad. And dream for your country. Wow. And dream for others. Dream for your community. So, sana pag nangarap tayo. So, ngayon, marami tayong time, di ba? Um, sana as you dream for yourself, don't forget to dream for others too. So, sama niyo na rin ako kung gusto niyo. <laughs> <laughs> na, hindi ko ba masyado marami mag-text ng mga boys, ingat ka lang. So, ano. Okay Pero, lang po. Tumatanggap po ako ng mga ano, ng mga pagkain. <laughs> Patag ko pa kayo kung balik, gusto niyo. Balik na naman sa pagkain, ha? balik na naman sa pagkain. Ay, hindi, uh, Filipino culture lang po 'yon na bawal tumanggi. Ako. Baka hindi niyo alam. So, I know. Aya, again, thank you so much. Really appreciate your time. Looking forward to seeing a lot of great things uh, from you. God bless you so much. Uh, para sa ating mga viewers, uh, it was a great time with Miss Aya Fernandez. More than just a beauty queen. Uh, she's somebody, a young person who dreams of not only changing uh, her life, but changing our nation as well. So I hope that Especially if you are hanging out and uh, you have children or you are a young person who are watching this, uh, I hope that you're inspired with their story. Um, and it's really a, a story of, kumbaga, yung maganda kasi dito kay Aya, eh, yung kwento niya, eh, hindi siya summary, eh, but it's just an appetizer of things to come. God bless you and have a great week sa lahat ng mga ating mga manonood. Thank you po. Mabuhay kayo.